Hello everyone, I welcome you all to my channel Escalate Academy, educating India in a lucid way. I myself am Amit and I have qualified these exams like GATE, UPPSC Assistant Engineer exam, UPSSC exam and SSC Junior Engineer exam. Today we are going to discuss on the topic social aspects of engineering and we are going to solve the salt paper second part C. Okay, we have, up till now we have solved paper part A and part B and now we will start part C which consists of 20 marks question. Okay, so let's start now. Uh, first, so this is the RPC solved mains exam social aspects of engineering part C. Okay, which is of 20 marks. Remember this. Okay, so note uh, this is attempt any five questions we have to attempt and answer each question carries 20 marks and answer should not exceed 200 words. Okay, 200 words is other answer but lamba nahi hona chahiye ye aap thua sa gin kar yaad rakhiye ka. Okay, so here we start our first question. Discuss the role of social, economic and scientific and technological factors in the process of development of an economy explain with examples okay so our this question is hame batana hai social economic and scientific technological factors ek kisi bhi economy ke development ke liye kaise kya role hai in sab ka theek hai hum dekh sakte hain science and technology ke bina kahin bhi development nahi ho sakta कोई कोई भी टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो रही है तो उसके उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वो सारा का सारा डेवलपमेंट इंप्रूव होगा जैसे कि हम आज के जमाने में हमने देखा था पहले क्या होता था कि कम्युनिकेशन बहुत ही मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह तक लोग बात करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो पाता था लेकिन आज के जमाने में क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम आ, आ, हमारा जो आज का बढ़ोतरी हो रही है जो ग्रोथ हो रहा है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो ग्रोथ है आज के जमाने में हम मिलियंस एंड मिलियंस दूर जहां भी आ, लोग बैठे हैं वहां से इजीली बात कर पाते हैं मोबाइल फोन्स के जरिए तो इजीली कांटेक्ट बढ़ रहा है कांटेक्ट बढ़ रहा है कम्युनिकेशन बढ़ रहा है तो इससे हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है जब बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी ठीक है तो इन सब ये जो फैक्टर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मेजर फैक्टर है जो किसी भी जगह का किसी भी लेवल का डेवलपमेंट करा सकता है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द आंसर मैं आपको पूरा आंसर यहां पे लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपको इसे थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं ओके सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल ऑन सोसाइटी एंड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ on the point of view of social development science and technology has given man the chance to pursue societal concerns societal concern like what ethics jo aa raha hai insaan mein ethics okay education jo insaan gain kar raha hai aesthetics appearance and justice to create cultures and to improve human conditions okay Science and technology is improving human conditions. Human living conditions kaisi hain usse. Bhi hum saada saada human ki agar living conditions achhi rahengi to uski uska jo life span hoga wo badega. Life span badega to usse uska development badega. Wo saada adhik tak saada duri tak soch paega. Sochne ki shamta uski badegi. Thiye. To ye sab chizhe bhoti important rakti hain. A kisi bhi jagah ka ya kisi bhi particular chiz ka development ke liye. Okay. So the role of science and technology in our social life is to achieve their goals by either providing information or by championing the partial policy outcome. Science and technology help us defeat our curiosity of how the world develops and works today. Science and technology is how the world develops and works today. Our curiosity is to know what is going to happen in the future. ठीक है जैसे पहले मोबाइल फोन्स का आप ग्रोथ देखिए पहले बड़े मोबाइल फोन्स आते थे फिर छोटे आए फिर उससे छोटे आए अब और अब ऐसे से फोन्स आ रहे हैं जिसमें आप एंड एंड्राइड फोन्स आए जिसमें आप सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो विद जस्ट सिंगल क्लिक ओके तो क्या ऐसे पहले हम सोच सकते थे हमने नहीं हम सोचा तभी तो हमने इसको किया सोच सकते थे सोचा और फिर तभी तो हमने इसको आउटकम लेकर आए ठीक है 
तो कहने का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें हमेशा हमारे ब्रेन को ग्रो कर रही है और सोचने की क्षमता क्षमता जो है वो बढ़ा रही है सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर वे ऑफ हेल्पिंग अवर ब्रेन ग्रो इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज ओके नई नई नॉलेज हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू पता चल रही है द रिलेशन हम अब जो मेरा लेक्चर है ये भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ ही है ठीक है मैं यहाँ से बैठ करके अपने रूम में छोटे से रूम में बैठ करके विथ जस्ट माई लैपटॉप एंड माई पेन आई एम एबल टू टीच यू ऑल एंड आई एम एबल टू गाइड यू ऑल ऑन दिस टॉपिक आई एम क्रिएटिंग विच आई एम क्रिएटिंग ऑन दिस लेक्चर्स ओके सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली दिस शोज अ डेवलपमेंट दैट आई कैन टीच फ्रॉम सेटिंग इन माई रूम विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट एट जस्ट सेटिंग एट माई होम नॉट एनी कोचिंग नॉट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम वॉल डूइंग दिस थिंग्स ओके so as many as students i can teach from this small gesture so let's grow on the relation among science and technology and economic growth is that these are long part of congenital wisdom that affects growth or to establish a relationship between research and research and development and profitability okay so science and technology has always been a part of a research and development of any instance Science and technology plays a significant role in the rise of a building up or social and economic growth. Social and economic growth हो रही है science and technology से because when people have the knowledge of science and technology, they become masters of everything and thus this gives an important rise in the growth of our social and economic development. So this future you can see this is a man and this is the future which he can. see from his eyes okay so you can see a lot of things which are being developed and he man is entering into a technological related world see and you can also hear in this picture how the development has taken place or it's going to develop in the future upcoming years thus we can say science and technology social and economic development are interrelated with each other if we neglect any one of them we can't imagine the development of our nation okay so humne dekha ki science and technology social factors bahut hi zyada interrelated hai ab kyunki ye interrelated hai to isse hamara development bhi interrelated hi rahega okay and when our science and technology nahi hogi to development us jagah ka wahan ka ruk sakta hai theek hai इनफैक्ट ग्रो करेगा लेकिन उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगा आप कह सकते हो कि रुक जाए रुक सकता है और रुक भी सकता है सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज टू द टूल्स एंड प्रोडक्ट्स दैट विल बी यूज्ड टू मीट द ह्यूमन नीड्स इन एनी कंट्री और अवर रीजन ये हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया है तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है अ मेथड टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट in uh, involves inquiring whether there has been a real increase in gdp gross domestic product from one year to the other as gdp represents the market equivalent of all the measurable values produced by one economy theek hai to abhi hum aapko lectures ek dal denge gdp gnp in sab pe based to aapko lecture zarur zarur dekhna dekhna to uska main link baad mein isme share kar kar dunga लेकिन अभी तो मैंने इसका नहीं बनाया मैं आप चाहोगे तो क्योंकि तो मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा वैसे सबको पता होगा जीडीपी क्या होता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारी कंट्रीज की इकोनॉमिक को मेजर करता है ठीक है सो दिस वाज दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन देखते क्या है वॉट इज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन ऑफ टेक्नोलॉजी बींग प्रोपगेटेड फॉर रूरल एरिया एंड हाउ इट कैन बी Proved. हमें बताना है कि रूरल एरियाज में जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसका टेक्नोलॉजी प्रोपोगेट हो रही है उसका क्या इफेक्ट कर रहा है वो उसकी क्या इफेक्ट रूरल एरिया पे आ रहा है ठीक है और उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं यू ऑल नो दैट सरकार की बहुत सी योजनाज होती हैं बहुत सी पॉलिसीज आती हैं जो रूरल एरियाज के लिए उसको डेवलपमेंट के लिए जैसे आदर्श ग्राम योजना आई थी ठीक है और फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी इसमें सड़कें बननी थी रोड बनना था 
फिर इलेक्ट्रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना आई फिर सोलर पम्प दिए गए सोलर सोलर पम्प बांटने बांटे गए और फिर हमारे ईंधन के लिए सिलेंडर्स बांटे गए बांटे गए तो ये सब गवर्नमेंट की थोड़ी योजनाएं और पॉलिसीज होती हैं जिसके तहत हम रूरल डेवलप एरियाज को डेवलप करना करते हैं ठीक है और टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बताया कि सोलर पैनल्स बांटे गए अब सोलर पैनल्स क्या होते हैं जैसे कि हम सबको पता होगा कि सूर्य सौर्य ऊर्जा को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं जिससे हमारे सारे अप्लाइंसेस चल सकते हैं विदाउट अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तो भी हम उसको सन के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं तो हमें क्या तो रूरल एरियाज में जब मोटर सोलर मोटर पम्प बांटे गए तो हम बेसिकली सौर ऊर्जा की मदद से हम वहाँ पर सिंचाई कर सकते हैं इरिगेशन की करते हैं रूरल एरियाज में ठीक है तो ये चीज़ हमें बतानी है इस क्वेश्चन में तो देख लेते हैं क्या है रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज ठीक है रूरल डेवलपमेंट हैज ट्रेडिशनली सेंटर्ड ऑन द एक्सप्लाइटेशन ऑफ लैंड इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अब रूरल एरिया में ह्यूमन रूरल में ही वहीं पर रहते हैं रूरल एरियाज में ही विलेज में रहते हैं वहाँ पे लैंड इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लैंड इंटेंस लैंड के प्रति ही सारे काम करते हैं लैंड पे ही वर्क करते हैं फिर ग्रो उस पर जो अनाज बोया जाता है वो लैंड इंटेंसिव रहता है और फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री भी होती है ठीक है फॉर रूरल डेवलपमेंट इंडियन गवर्नमेंट हैड लॉन्च द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग नाइनटीन सेवेंटीज एंड इम्प्लीमेंटेड इन नाइनटीन एट्टीज बट हम बट बहुत सी योजना गवर्नमेंट की वेबसाइट्स गवर्नमेंट की अब जब आप जब पॉलिसीज पे जाएंगे जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूरल एरियाज में कौन कौन सी पॉलिसीज अब तक सरकार अपना चुकी है तो मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पर ये तो लिंक नहीं यहाँ से ओपन होगा मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे प्रोवाइड कर दूंगा तो वहाँ से आप इस लिंक पे पे जा करके गवर्नमेंट की जितनी रूरल एरियाज की पॉलिसीज़ हैं रूरल डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आप इस वेबसाइट से जाकर पढ़ लेना एक बार तो उसमें और भी अच्छे से आप इस आंसर को इम्प्रूव कर सकोगे ठीक है तो आपका सारी योजना एक बार पढ़ लेना क्योंकि वो योजना भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो ये पढ़ लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारी स्कीम्स सारी पॉलिसीज The aim of the program is to provide employment opportunities to the poor as well as opportunities to develop their skills set to so as to improve their living condition theek hai kya hota hai bahut si employment opportunities provide kari jati hain village ke andar hi taki jo village mein reh rahe hain unko bahar ja kar ke kaam na karna pade theek hai to wahi par humne unko employment ki opportunity provide kari ya humne unke skills develop kar diye taki वो अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें अपने आप को जो इकोनॉमिक रेन गेन हो उन्हें और अगर इकोनॉमिक गेन होगा तो उनकी एक जो लिविंग कंडीशंस हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेंगी सो so, इसलिए हमने वहाँ पे उनको कोशिश की कि वहाँ की वहीं पर एम्प्लॉयमेंट दी जाए और वहीं पर उनको स्किल्स प्रोवाइड करें ताकि वो उससे पैसे कमा सकें अर्निंग कर सकें और फिर जो है उनकी लिविंग जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके ठीक है लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगा लिविंग कंडीशन इम्प्रूव होगी तो इनकी एज जो होगी वो भी और बढ़ेगी इम्प्रूव होगी तो जिससे हम बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर हो सकता है ठीक है तो ये हमने देखा कि दीज आर ऑल दीज इज द सोलर पैनल एंड सोलर पैनल के थ्रू इस मोटर से पानी आ रहा है ठीक है हमने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए इस सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जिसमें पानी इरीगेशन स्टार्ट हुआ किसी भी एक छोटे से गाँव में ठीक है अब इसका बहुत से फायदे हैं जैसे कि जो हमारे कन्वे जो हमारे ऐसे रिसोर्स हैं हम विदाउट यूजिंग कोल एंड विदाउट यूजिंग नेचुरल रिसोर्स हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो सॉरी सॉरी नॉट नेचुरल रिसोर्स बट ये फ्रॉम सन से हम डायरेक्टली एनर्जी बना पा रहे हैं हमें कोल जलाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना ही न्यूक्लियर के थ्रू हमें एनर्जी क्रिएट हो रही है ना ही थर्मल जो प्लांट्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ठीक है तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं ठीक है और 
जो सौर की सौर की एनर्जी को यूज करके जो एनर्जी बन रही है दैट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड ओके ये चीज बहुत ही ज्यादा है तो उससे हम किसी को हानस नहीं करना है किसी को एक नंबर से कैसे एक चीज इस प्रकार से कह सकते हैं हम डिप्लॉयमेंट किसी चीज का नहीं कर रहे हैं ओवर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं सेकेंड वे में हम देखिए विंड का इस्तेमाल करके दी दा कॉल द विंड टर्वाइंस विंड टर्वाइंस कह सकते हैं इससे विंड टर्वाइन क्या करते हैं कि इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ठीक है विंड मिल्स कह सकते हैं इन्हें एंड दीज आर हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज विंड विंड का इस्तेमाल करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर, करते हैं ठीक है इससे फिर आ, हमें अधिकतर जैसे क्योंकि आपके कोल पाया जाता है जो एलिमेंट्स हो रहे हैं उसको कंज्यूम कंजम्पन थोड़ा सा कम हो जाता है ठीक है इट मींस दैट वी असिस्ट असेट रूरल कम्युनिटीज इन मेकिंग सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स इन लिविंग कंडीशंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ फैक्टर्स फॉर रूरल इकोनॉमी आर वॉट प्रोवाइडिंग माइक्रो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्टेबिलिटी institutions establishing property rights and incentives adoption of productivity enhancing technology real income growth in non agriculture sector access of competitive input markets and remunerative output markets okay so let's start the next question highlight the major problems the rural industries are facing in rajasthan सब सजेस्ट सम सोल्यूशंस फॉर दीज हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स ओके तो द मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच वर फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लाइक फाइनेंस रॉ मटेरियल आइडल कैपेसिटी टेक्नोलॉजी मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग दीज आर ऑल द मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीन व्हिच हैव बीन फोकस्ड और व्हिच हैव बीन फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन फाउंड इन राजस्थान और इन मेजर स्मॉल स्मॉल सिटीज लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया ओके वी कैन से दिस सो हम देख हम पढ़ते हैं अब एक एक बारे में जैसे फाइनेंस हो गया फाइनेंस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है जो कॉन्फ्रंटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अब पता है विदाउट फाइनेंस नो एनी none of the organization can exist can function properly in their absence of adequate funds the scarcity of capital and inadequate availability of credit features are major causes of this problem second comes raw material small scale industries normally tap local resource local sources theek hai jo jitni bhi small scale industries hoti hain wo aas paas ke area se hi apne raw materials leke aati hain these units have to face numerous problems like availability of inadequate quality quantity in the quantity zyada sahi nahi milti quality poor hoti hai and even supply jo hota hai of raw material is not on regular basis so the a adversely affect karti hai kisi bhi functioning unit pe theek hai then comes the idle capacity there is under utilization under utilization of installed capacity to the extent to 40 to 50% in case of small scale industries various causes of this uh, under utilization are shortage of raw material raw material kam hai ya fir funds kam hai and even availability of power nahi hai aisi bahut si shehar hai jahan abhi bhi light nahi hai aur wahan pe jo industries hain choti choti wo without power work nahi kar sakte the so small scale units are not fully equipped to overcome all these problems as in the case of rivals in the large scale large scale sector then comes technology technology um, small scale entrepreneurs are not fully exposed to the latest technology in ke paas latest technology nahi hai hence moreover they lack requisite resources to update or modernize their plant and machinery that is why they are unable to modernize or update their plant and machinery due to obsolete methods of production they are confronted with the major problems of less production and and inferior quality to a higher cost they are in no position to compete with their better equipped rivals operating modern scale Then comes marketing. 
these small scale units are also exposed to this marketing problems they are not in a position to get first hand information about the market okay because unke paas science and technology hai nahi hai unke paas development hai nahi zyada to uske karan they are ab jo markets hain aas paas ki usse wo contact utna unka contact utna rehta nahi hai hence about the competition taste liking disliking of the consumer and prevalent passion ye bhi inhe pata nahi hota with the result they are not in a position to upgrade their products keeping in mind market requirements very important they are producing less of inferior quality and that too at higher cost therefore in competition with better equipped large scale units they are placed in a relatively disadvantageous position then comes the infrastructure aspects adversely affect the functioning of small scale units there is inadequate availability of transportation communication power supply and other facilities in backward areas entrepreneurs entrepreneurs are faced with the problem of getting power connections and even when they are lucky enough to get that they are exposed to unscheduled long power cuts okay then these are the some problems under utilization of capacity most of the small scale units are gross under utilization of capacities large scale units are working 24 hours a day that is in three shift or eight hours each and are thus making the best possible use of their machinery and equipment okay then comes the project planning another very important problem which was faced by small scale entrepreneurs is project planning these inter- entrepreneurs do not attach much significance to viability of study that is both technical and economical and plunge into an ent- entrepreneurial activity out of mere enthusiasm and excitement they do not bother to study the demand aspect marketing problems and sources of raw materials and even availability of poor infrastructure before starting their enterprises project feasibility analysis covering all their aspects of addition to technical and financial viabilities of the project is not at all given to weightage okay so there is a lack in project planning that is why they are facing lot of problems then comes the next question name the sources of radioactive waste describe briefly the methods for the disposal of high and low level radioactive waste theek hai hame then kya answer hai iska let's see radioactive waste ke bare mein hame padhna hai thodi knowledge maine di hui hai aap और कहीं से भी किताब रेफर कर सकते हो बुक रेफर कर सकते हो या ऑनलाइन नेट रेफर कर सकते हो फिलहाल मैं आप ये क्वेश्चन का मैंने यहाँ से दिया हुआ है इसको देख लेते हैं एक बार सो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट आर रेडियो एक्टिव वेस्ट इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज आई द इंट्रेंसिकली रेडियो एक्टिव और हैज बीन कंटेमिनेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी एंड दैट इज डीम टू हैव नो फर्दर यूज government policy indicates whether certain materials such as nuclear fuel and plutonium are categorized as waste so yaad rakhiyega bahut important hai important important hai theek hai then every radionuclide has a life half life the time take half life that is what the time taken for half of its atoms to decay and thus for it to lose half of its radioactivity radio nucleides with long half lives tend to be alpha and beta emitters making their handling easier while those with short half lives tend to emit the more penetrating gamma rays okay eventually all radioactive waste decays into non radioactive elements the more radioactive is isotope one is the faster it decays okay the radioactive waste is typically classified as either low level waste llw or intermediate level waste 
or high level waste dependent primarily on its level of radioactivity ठीक है then पढ़ते हैं low level waste क्या होता है low level waste has an radioactive content not exceeding four gigabactorials per ton of alpha activity of twelve gigabactorials beta gamma activity low level waste does not require shielding during handling and transport this is important in a shielding is worth nahi padti it is suitable for disposal in near surface facilities okay and then low level waste is generated from hospitals kahan se generate hota hospital se industry se as well as nuclear fuel cycle se it comprises paper rags tools clothing filters etc which contains small amounts of mostly short lived radioactivity to reduce its volume low level waste is often composites or incinerated before disposal and go incinerate kar diya jata hai before disposal so low level waste comprises all some 90% of the volume but only 1% of radioactivity of all radioactive waste then comes intermediate level waste intermediate level waste is more radioactive than low level waste but the heat to generate is not sufficient to be taken into account in the design or the selection of storage and disposal facilities due to its higher levels of radioactivity intermediate level waste requires some shielding okay it requires some shielding aur humne dekha tha ki jo low level waste hote the unme shielding require ki zarurat nahi padti thi okay so uh, intermediate level waste typically comprises resins chemical sludges and metal fuel cladding as well as contaminated materials from reactor decommissioning then smaller items and any non solids may be solidified in concrete or bitumen for disposal it makes up uh, some 7% of the volume and has 4% of its radioactivity for all radioactive waste high level waste is sufficiently radioactive for a decay heat greater than 2 kilowatt per meter to increase its temperature and temperature of its surroundings significantly as a result high level waste requires cooling and shielding high level waste arises from kahan se arise hota hai burning of uranium fuel in a react nuclear reactor and hlw contains the fission products and transuranic elements generated in the reactor core then high level waste accounts for just 3% of the volume but 95% of the total radioactivity of product waste there are two distinct type of high level waste first as used fuel that has been designated as waste and second separated waste from reprocessing of used fuel high level waste has both long lived and short lived components depending upon the length of time it will take for the radioactivity of particular radio nuclear uh, nuclear dust to decrease to levels that are surrounding environment if generally short lived fission products can be separated from long lived actinides activities these distinctions become important in management and disposal of high level waste and it is the focus of significant attention regarding nuclear power it is managed accordingly low level waste storage and disposal dekh lete hain kya hota hai low level waste ka the nuclear decay process produces heat energy the low level waste is stored in cooling ponds under the radioactivity has fallen to safe levels generally a few years back the third is the water is then passed through ion exchange resins which remove isotopes responsible for radioactivity the, then the water is then diluted and released into the 
सी ओके तो ये लो लेवल वेस्ट का स्टोरेज एंड डिस्पोजल है लेट सी नाउ द हाई लेवल वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल हाई लेवल वेस्ट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू लूज इट्स रेडियो एक्टिविटी मच ऑफ स्पेंड रेडियो एक्टिव फ्यूल इज रिकवर फॉर रीयूज वेस्ट दैट इज नॉट रिकवर्ड इज कन्वर्टेड इन टू अ सॉलिड क्लास एंड स्टोर्ड इन स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स दीज कंटेनर्स विल रिमेन रेडियो एक्टिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड आर करेंटली स्टोर्ड डीप विद इन दर्थ द साइट चोजन फॉर स्टोरेज मस्ट बी जियोलॉजिकली स्टेबल सो गाइज दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन विच cause which i have solved for you all so please watch this video from starting till the end so you will get the in detail knowledge of every thing okay and last i would like to thank you all for watching my video and please hit like subscribe and share my channel to everyone each of your friends so that they get benefit from these lectures which i have recorded for them okay guys but just yes please remember to watch complete video from starting till the end and if you have any comment then please or any uh, you want to ask anything then please do comment in the comment box which is being provided out here okay thank you guys